সুপ্রিয় দর্শক টাইম টেলিভিশনের নতুন আয়োজন টাইম পলিটিক্সে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাসানুজ জামান সাকি আজকে এই নতুন আয়োজনের তৃতীয় পর্ব তৃতীয় দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন হয়তো যে এই অনুষ্ঠানে আমরা সমসাময়িক বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলি আর এই রাজনীতি নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন অতিথি আমার ডান পাশে আছেন ডাক্তার মাসুদুল হাসান যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং কার্ডিওলজিস্ট এবং বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং শেখ কামাল স্মৃতি সংসদের তিনি প্রেসিডেন্ট আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি টাইম পলিটিক্স অনুষ্ঠানে এবং আমার বাদিকে আছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিচিত মুখ পরিচিত সাংবাদিক সিনিয়র সাংবাদিক মুনির হায়দার আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আগেই বলছিলাম যে মাসুদ ভাই যে আমরা সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো তো রাজনীতির আজকে যে বিষয়টি ঘটেছে আমরা দেখেছি যে আজকে দুই চার দিন যাবতই রাজনীতির যে অবরোধ এবং হরতাল চলছে বাংলাদেশে তার মধ্যে একটি নতুন অনুষঙ্গ যোগ হয়েছে অকালে মৃত্যু বরণ করেছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো মালয়েশিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি হার্ট অ্যাটাক করে তার লাশ মঙ্গলবারে বাংলাদেশে পৌঁছার পর ইতিমধ্যে তার লাশ জানাজা হয়েছে বাইতুল মোকারমে এবং তারপর দাফন হয়েছে তো আমরা যা দেখলাম এই সুদূর নিউইয়র্কে বসে টেলিভিশনের মাধ্যমে এবং সংবাদ মাধ্যমে যতটুকু খবর পেয়েছি বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি সেই জানা যায় ছিল তো আপনি এই বিষয়টি কিভাবে দেখছেন যে এই অবরোধের মধ্যে হরতালের মধ্যে একটি রাজনৈতিক যে অস্থিতিশীল পরিবেশ এবং সহিংসতার পরিবেশ চলছে তার মধ্যেও বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছি আপনার কি মনে হয় দেখেন আমি সর্বপ্রথমে বলতে চাই যে কোকো মারা গেছে তার ডেড বডি এসেছে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বিরোধীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তার জন্য আপনি বলেছেন অনেক লোক হয়েছে অবশ্যই তাদের অনুরাগীরা যাবে প্রত্যেকে যাবে কিন্তু এই যে বিএনপি জামাত এত বড় একটা অবরোধ করল এবং অবরোধের মধ্যে মনে করেন এত লোক তারা তো সবাই পায়ে হেঁটে যায়নি তারা গাড়ি নিয়েই গেছে তারা তাদের গাড়ি নিয়ে গেছে তাদের গাড়িতে কিন্তু কোনো আক্রমণ হয়নি তারা যেদিক দিয়ে গেছে ওখানে কিন্তু কোনো পেট্রোল বোমা পড়েনি এর অর্থটা কি যে তারা যে একটা টঙ্গিতে যে জামায়াত হয়েছিল সেই জামায়াতকেও কিন্তু সেই অবরোধ এবং তাদের পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ সেটাতে বন্ধ করে নাই তার মধ্যে কিন্তু লোকজন গিয়েছিল কিন্তু আজকে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে তাদের যখন কোনো নিজস্ব কোনো প্রোগ্রাম থাকে সেই প্রোগ্রামে তারা কিন্তু সেই অবরোধটাকে তারা নিজেদের মতো করে নেয় পেট্রোল বোমা মাটাকে নিজেদের মতো করে নেয় নিয়ে তারা গিয়েছে তারা মাটি দিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে সব কিছু কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো যে অবরোধের এবং পেট্রোল বোমা মারার একটা সাইনও কেন পাওয়া গেল না এই ইয়ের মধ্যে এত জনসংযোগের মধ্যে এটা একটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে তাকে মাটি দেওয়া হয়েছে তাকে আল্লাহ তাকে বেহেস্তেবাসী করুক সবাই এটা চায় কোনো এবং যার জন্য আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনাও সমবেদনা জানাতে উনি বিরোধীয় নেত্রীর বাসায় গিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা একজন প্রধানমন্ত্রী দেশের উনি যখন তার বাসায় গেলেন সেখানে দরজা খোলা হলো না আমি একজন ডাক্তার আমি জানি যে তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে কিন্তু ছেলের যখন মৃত্যু হয় মা যখন খুব গভীর কাতরাতে থাকে তখন কিন্তু সেডেশন দেওয়াটা জি আমরা এই প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাইবো সুনির্দিষ্টভাবে আমি জানতে চাইবো তো আমি একটু আজকের জানাজার বিষয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই সাংবাদিক মুনির হায়দার আপনার কাছে আপনি তো দেখলেন আজকে জানাজা হয়েছে মঙ্গলবার বাদ আসর বাইতুল মোকারমে জানাজা হয়েছে এবং বাইতুল মোকারমের আশপাশে অনেক মানুষের সমাগম দেখেছি এবং পত্র পত্রিকার যে ভাষ্য এবং প্রথম পৃষ্ঠায় যে সংবাদ শিরোনাম সেইখানে কিন্তু প্রতিটি পত্র পত্রিকায় প্রায় বলা হয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি এই যে হরতাল অবরোধের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি এবং একটি জানাজা হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই এই জানাজা এবং দাফন সম্পন্ন হয়েছে বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন জি ধন্যবাদ আমি এখানে আজকে 
যার সঙ্গে আপনি আমাকে আলোচনায় উপস্থিত করেছেন তিনি একটি রাজনৈতিক দলের যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা তো সাধারণত এ ধরনের আলোচনায় যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের মতো প্রফেশনাল বা যারা নির্দলীয় কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না তাদের কথা বলা একটু বিপজ্জনক বিপজ্জনক এই কারণে যে আমাদের আলোচনা কখনো যদি তাদের অপছন্দের দিকে যায় বা আমাদের কোনো কথা যদি তাদের পছন্দ না হয় আমি ডাক্তার মাসুদকে এই দোষে দুষ্ট করছি না বলছি সাধারণত অভিজ্ঞতা অতীতের যে তখন তারা আমাদেরকে তাদের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চিন্তা করেন মানে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিটিজেন যে সমালোচনা করতে পারে বা তার অপছন্দ থাকতে পারে এটা অনেক সময় মানতে চান না তো সুবিধা হলো যে মাসুদ ভাই একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ সুতরাং তার হৃদয়টা একটু ভিন্ন রকমের হবে এটা আমি আশা করছি দেখুন রাফাত রহমান কোকো মারা গেছেন যে কোনো মৃত্যুর পর আলোচনাটা কেবল মাত্র শোক নিয়ে বা সমবেদনা বিষয়ক আলোচনা হয় শ্রেয় যেটা সাধারণত হয়ে থাকে অন্য মৃত্যুকে ঘিরে অন্য কোনো আলোচনা খুবই অশোভনীয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখন সমস্ত কিছুকে আমাদের প্রধান দুই রাজনৈতিক পক্ষ দুই জোট তারা প্রতিটি বিষয়কে খুবই সংকীর্ণ দলীয়করণ রাজনীতিকরণের পর্যায়ে নিয়ে যান এবং সেটাকে ঘিরে সমাজে অত্যন্ত একটা মানে অমানবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সমাজে অসম্মান সমাজে পরস্পরের প্রতি যে ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ এগুলো ধ্বংস হয়ে যায় আমাদের দেশে আমি কোকর জানাজার আলোচনা আসবো তার আগে একটু বলে নিই যে আমাদের দেশে এখন রাজনৈতিক অবস্থাটা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি বা দলীয় রাজনীতির চরিত্রটা অনেকটা এরকম হয়ে গেছে যে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে সমূলে নিশ্চিন্ন করে দিতে চায় বা নির্মূল করে দিতে চায় এক পক্ষ আরেক পক্ষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না অথচ দু পক্ষ কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বলে ডাক্তার মাসুদ মুক্তিযোদ্ধা তিনি মুক্তিযুদ্ধে আহত হয়েছেন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধটা হয়েছিল প্রধানত একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উনিশশো সালে তৎকালীন পাকিস্তানে একটি নির্বাচন হয়েছিল সেই নির্বাচনে বিজয়ী দলকে সরকার গঠনের সুযোগ না দেবার কারণে মানে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ গণতন্ত্রকে অস্বীকার করবার কারণে এই মুক্তিযুদ্ধটা শুরু হয়েছিল এবং সেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে একটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আজকের বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে যা হচ্ছে এটা হচ্ছে খুবই নিষ্ঠুর রকমের স্বেচ্ছাচারিতন্ত্র খুবই নিষ্ঠুর রকমের স্বৈরতন্ত্র যখন যারা ক্ষমতায় যায় তো এই নির্মূল করার যে অ্যাটিচিউড বা মনোভঙ্গি দুই পক্ষের এটা যেতে যেতে এখন এমন অমানবিক পর্যায়ে গেছে যে প্রতিপক্ষের কেউ খুন হলে বা মারা গেলে স্বাভাবিক মৃত্যু হোক আর খুন হোক মারা গেলে অপর পক্ষ খুশি হয় এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষের সন্তান মারা গেলেও খুশি হয় মানে সেটা নিয়ে নোংরা রাজনীতি হয় যেমন গত কালকে টেলিভিশন দেখছিলাম যে আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহবুল আলম হানিফ বলছেন যে আপনি বহু মায়ের বুক খালি করেছেন এজন্য আল্লাহ আপনার বুক খালি করে দিয়েছে আচ্ছা চিন্তা করতে পারেন একটা বাংলাদেশের মতো সোসাইটিতে বা দুনিয়ার কোথাও এই রকমটা কেউ এক্সপেক্ট করে যে রাজনৈতিক নেতারা তাদের দায়িত্বশীল পদ পদবিতে বসে প্রতিপক্ষের ব্যাপারে এই ধরনের কমেন্ট করবেন তো এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক আরেকটা জিনিস হলো যে আপনি যেটা বললেন এই জানা যায় আচ্ছা আমি জানি না যে যে কথাটা আমি বললাম মাসুদ ভাই আপনার কাছেই জানতে চাই এটা কি কোনো পলিটিক্স হতে পারে সেটা যারাই করুক বিএনপি করুক জামাত করুক জাতীয় পার্টি করুক আওয়ামী লীগ করুক যে প্রতিপক্ষের ক্ষতিতে আনন্দ উল্লাস করা এটা এক ধরনের পরিষ্কারিকতা এটা এক ধরনের আদিম মনোবৃত্তি আমি যাবো ওনার কাছে না কোকুর জানা যার কথা এটা আমি একজন সাংবাদিক হিসাবে বা নাগরিক হিসাবে আমি যেভাবে দেখি যে আমাদের ক্ষমতাসীন পক্ষ এখন বিরোধী দলের যে আন্দোলন বা সন্ত্রাস যাই বলেন তারা বলছেন যে এটা টোটালি সন্ত্রাস এটা কোনো আন্দোলন না সরকার বলছেন মানে ক্ষমতাসীন তারা বলছেন যে এটা কোনো রাজনীতি না বা এটা কোনো আন্দোলন এটা সন্ত্রাস এবং তারা বলছেন যে বিরোধী দল আসলে যেহেতু তাদের কোনো জনসমর্থন নেই রাজপথে জনসমাবেশ করবার মতো তাদের কোনো সামর্থ্য নেই সে কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে এই যুক্তিটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই জানা যা কি প্রমাণ করে যে আওয়ামী লীগের যেমন বিরাট একটা সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষেরও বিরাট সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে এবং যদি সরকার তাদের অ্যালাউ করে রাস্তাঘাটে রাজপথে সভা সমাবেশ মিছিল করবার তাহলে তারাও কিন্তু প্রচুর লোক জড়ো করতে পারে আজকে এটি এটি দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সরকার এই বিষয়টাকে বরাবর অস্বীকার করে আসছে কোকর জানাদার মধ্য দিয়ে সরকারের এই অস্বীকার করাটা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে কিন্তু আপনি যে বললেন যে সরকার নির্মূল করার একটি 
গণতন্ত্রকে নির্মূল করার আমি সরকার বলছি না আমি বলছি যে এক ক্ষমতা আরেক পক্ষ নির্মূল করার হ্যাঁ কারণ বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল আমরা কি দেখেছি 21 আগস্টে গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনা হত্যা করার চেষ্টা হয়েছে এবং তার দলের 24 জন সেখানে মারা গেছে এটা কি তারা আওয়ামী লীগকে নির্মূল করে দিতে চায় আবার আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তারা মনে করে যে এখন কি দাঁড়িয়েছে আমি আপনি কথাটা টানছেন বলে আমি বলতেছি তারা প্রথমে বলল বাংলাদেশে হ্যাঁ বাংলাদেশের জঙ্গিবাদী তৎপরতা ছিল ছিল কি বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে সিনেমা হলে বোমা হামলা হয়েছে জজের উপর বোমা হামলা করে মেরে ফেলা হয়েছে একসঙ্গে 64 জেলায় বোমা হামলা হয়েছে তার মানে কিছু ছিল ঘটনা জি সেই সমস্ত সংগঠন জেএমবি বা জামাতুল মুজাহিদিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হিজবুত তাহরীরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এরপরে তারা আসলো জামাত ইসলাম সন্ত্রাসী সংগঠন সেটাকে নিষিদ্ধ করা হবে বা করার জন্য কোর্টে একটা আলোচনা চলছে সরকার নিষিদ্ধ করছে না সেটা আবার মিলিয়ন ডলার বিলিয়ন ডলার কোশ্চেন যে সরকার কেন নিষিদ্ধ করছে না এখন সরকার বলছে বিএনপি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং এটা ধীরে ধীরে তার প্রধান নেত্রীকে এখন অ্যারেস্ট করা হবে হাসানুল হক ইনো তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কাশিমপুর কারাগার প্রস্তুত বিএনপি নেতারা বলছেন অভিযোগ করছেন যে সরকারের মন্ত্রীরা ক্রমাগত খালেদা জিয়াকে অ্যারেস্টের হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন বলে কোকো সেই নার্ভাসনেস থেকে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন এটা কিন্তু আপনি জানেন বিএনপি নেতারা বলছেন বাংলাদেশে বলেছে এখানে দুজন কেন্দ্রীয় নেতা আছে তারা এটা বলছেন তো এর মানে হচ্ছে তারা এখন বিএনপি কে নির্মূল করে দিতে চায় তো এই যে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে নির্মূল করে দিতে চায় যখন ক্ষমতায় থাকে এটা কি গণতন্ত্র এটা কি পলিটিক্স আপনার কথা ধরেই যদি আমি বলি যে যদি সরকার নির্মূল করে দিতে চাইতো তাহলে আজকে কি এত বড় লোক সমাগম করার করতে পারতো আমি বলছি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে জানা যায় এটা তো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া না এই জানা যায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে একটি বিশাল অংশ না না এটা এটা কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া না তাহলে আপনি যদি বলেন গোলাম আযমের জানা যায় তো লাখো মানুষ হয়েছে হয়েছে না তো সেটা কি সরকার কি সেই রাজনীতিকে এলাও করেছে জানাজাটাকে আপনি রাজনীতির বাইরে রাখেন বাট রাজনীতির জন্য ইন্ডিকেশন হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন আচ্ছা জি ডক্টর মাসুদুল হাসান আপনার কাছে ফিরি তিনিও কিছু আপনাকে আপনার কাছে প্রশ্ন রেখেছেন যে তার বক্তব্য মানে এগুলো পলিটিক্স কি না আসলে এই যে গণতন্ত্র বা পলিটিক্স বলা যাবে কি না যে আপনি অনেক সন্তানের বুক খালি করেছেন আপনার সন্তান কিভাবেই মরতে হবে যে কথা বললেন আপনার কাছে প্রশ্ন রাখলেন এটা কি মানবিকতা কি না দেখেন মাহবুবুল আলো হানিফ যে কথাটা বলেছে উনি কি প্রসঙ্গে বলেছে আমি সেই তথ্যটা সঠিক জানি না তবে কাকেও কারো বুক খালি করার কথাটা বলা ঠিক নয় কাকো সে আমি হতে পারি আরেকজন হতে পারে আমি যে প্রশ্নতে আসবো উনি যে প্রশ্ন রেখেছেন যে কোকো যে এরকম খালাদা দিয়াকে অ্যারেস্ট করা হবে এইটা জেনে সে হার্ট অ্যাটাক করেছে কথাটা নমস্কার এটা আমি বলি না এটা 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 আপনার কথা না কিন্তু এটা বলছি সংবাদ মাধ্যমে জেনপি রে এটা কিন্তু আমি আমার কাছে যতটুকু ইনফরমেশন আছে উনি আগে থেকে অসুস্থ ছিলেন উনি অনেক আগে থেকে অসুস্থ ছিলেন সেই অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতেই ওনাকে পেরোলে ওনাকে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে এবং সেই অসুস্থতা থেকেই কারণ হার্ট অ্যাটাক এমন একটা জিনিস সেই জিনিসটা হঠাৎ করে স্ট্রেসে যেটা আমি স্ট্রেস করে কেউ হার্ট অ্যাটাক করে কেউ মারা যায় না এবং হার্ট অ্যাটাক ওই খালেদা জিয়াকে অ্যারেস্ট করলেই যে হার্ট অ্যাটাক হবে তাহলে তো তারেক রহমানও তার থেকে বেশি অসুস্থ তারেক রহমান তো হার্ট অ্যাটাক হতে পারতো নো সেটা না কথা হচ্ছে উনি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে এবং উনি মারা গেছেন ওনাকে আনা হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ নেত্রী তার সি ইজ এ লায়ন হার্টেড পার্সেন আইস উঠছে কারণ যখনই কোকর মৃত্যু হয়েছে খবরটা শুনেই উনি সরাসরি খালেদা জিয়ার কাছে গিয়েছেন জি সরাসরি খালেদা এটার প্রমাণ পৃথিবীর কোথাও নাই আচ্ছা তারপরে ওনাকে দেখেন দেখা করতে দেওয়া হয় নাই দেখা করতে দেওয়া নেই তারপরে কি বলল একজন বই নিয়ে এসে বলল কিছুক্ষণ পরে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি কি বই সাইন করার জন্য ওখানে গেছেন উনি ওখানে এক ঘন্টা আগে খবর পাঠিয়েছেন একটা রুগীকে যদি মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় ঘুমের ইঞ্জেকশন তাহলে তাকে হাসপাতালে রাখতে হয় প্যাথিলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় হাসপাতালে রাখতে হয় ঘুমের ইঞ্জেকশন ঘুমের ইঞ্জেকশন যদি ডাইজি পাম্প দেওয়া হয় তাকে ডাক দেওয়া যেতে পারে অ্যাজ এ কার্ডিওলজিস্ট আই সুটসে এবং তাকে কোনো খবরই দেওয়া হলো না তাকে কোনো কিছুই বলা হলো না দরজাতে তালা লাগে সিনিয়র লেটারে এটা কি কোনো মানবিক অবস্থা তারপরে জননেত্রী শেখ হাসিনা চলে আসলেন উনি কিন্তু কোনো কমেন্ট করেন নাই কোনো কিছু করেন নাই উনি ওয়েট করেছেন ফাইভ মিনিটস কমেন্ট না করার পরে ওনার লাশ আসা হলো লাশ আসার পরে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সরকার সব ধরনের প্রোটেকশন দিয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে জানাজা করেছে এবং এটা যদি সরকার মনে করতো যে বিরাট সাপোর্ট দেখা যাচ্ছে জানাজাতে সরকার তাহলে মনে করে যে হ্যাঁ খালেদা জিয়াকে মিটিং করতে হলো এটা ভুল কথা মানুষের মৃত্যু এখন কে কখন ক
ঢাকাতে উনি মারা গেছে আমরা তখন বিদেশে প্রচুর লোক হয়েছে ওনার জন্য কত লোক যে ফার্স্ট সরি এটা পলিটিক্যালি না আমার ঠিক না জানাদা হচ্ছে সবাই বাঘ ফেরা জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইয়ে খালেদা দিয়া তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার শ্রদ্ধা স্বরূপ লোক রাখেছে ওখানে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে গেছে এটা নিয়ে পলিটিক্যালি কোনো ইনভলভ করা ঠিক হবে না জি আজকে যে বিশাল লোক সমাগম হয়েছে সেটি সরকার কোনো রকম বাধা দেয়নি অবশ্যই দেয়নি এবং সেই কারণেই হয়েছে আমরা ধরেই নিতে পারি সেটা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে পাঁচই জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে এর সপ্তাহ খানেক আগে গাজীপুরের একটি সমাবেশ সরকার কিন্তু করতে দেয়নি অনুমতি দেয়নি তার পরবর্তীতে বিএনপি দু দফা ঢাকায় পুরানাপল্টনে নয়াপল্টনে তাদের বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এবং পল্টন ময়দানে সরোয়ার্দি উদ্যানেও তারা সমাবেশ করার কথা বলেছিল সেখানেও কিন্তু অনুমতি পায়নি সরকার তখন বলেছে যে এই নাশকতা চেষ্টা করা হবে আজকে দেখলাম যে এত মানুষের একটি সমাবেশ কিন্তু হয়ে গেছে জানাজার মধ্য দিয়ে কিন্তু কোথাও কিন্তু নাশকতা হয়নি তো বিগত দিনে সরকার কেন সেটি দেয়নি বলে আপনার মনে হয় দেখেন আজকেরটি ছিল যে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট দুটা দিন ওটা ছিল সমাবেশ আওয়ামী লীগ বলছিল এটা গণতন্ত্র উজ্জীবিত দিবস আর বিএনপি বলছিল গণতন্ত্র হত্যা দিবস সেখানে তাদের অনেক কিছু ইনফরমেশন ছিল ওখানে হয়তো গন্ডগোল হতে পারত অনেক কিছু হতে পারত যে জন্য সরকার খালেদা জিয়ার সিকিউরিটিকে চিন্তা করে ওখানে ওনাকে যেতে দেওয়া হয়নি এবং কোনো কিছু করতে দেওয়া হয়নি আর আজকেরটা হলো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মানবিক কারণে একজন মানুষ মারা গেছে এখানে কেউ সন্ত্রাস করবে না আওয়ামী লীগের তো প্রশ্নই ওঠে না জননেত্রী যদি সন্ত্রাস এখানে করতো তাহলে জননেত্রী নিজেই উনি যেতেন না উনি খালেদা জিয়ার বাসায় আমাদের আমি বলবো যে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি মুক্তিযুদ্ধের সেই কন্যা শেখ হাসিনা যখন নাকি তার বাবা আমার বন্ধু শেখ কামাল তার মা তার ভাই বোন সবাইকে মেরে ফেলেছিল তখন কি কেউ সমবেদনা জানাতে শেখ হাসিনাকে গিয়েছিল কেউ তো যায় নাই একটা লোকও যায় নাই কিন্তু আজকে শেখ হাসিনা এত কিছু করার পরেও খালেদা জিয়ার বাসাতে উনি দৌড়ে গেছেন ইট ডিফারেন্ট ম্যান টু ম্যান এটা কি বলা হয় ইয়ে শেখ হাসিনা ইজ এ লায়ন হার্টেড পার্সন তার দিন অনেক বড় এখনো সময় আছে আপনারা আসুন জামাতের সঙ্গ ছাড়ুন সন্ত্রাস বন্ধ করুন জ্বালা অপরাধ বন্ধ করুন আসুন বসুন দেখেন শেখ হাসিনা কি করে আপনাদের জন্য জি মনির হাজার আমি একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করতে চাই আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে আরাফাত রহমান কোকর জানা যার পরে কোথায় দাফন হবে এই বিষয়টি একদিন আগেই আমরা জেনে গিয়েছিলাম যে বিএনপির তরফ থেকে এবং বিএনপি চেয়ারপারসন অর্থাৎ কোকর পরিবারের পক্ষ থেকে সামরিক গোরস্থানে কবরস্থানে তার লাশ দাফন করার একটি চেষ্টা আবেদন করা হয়েছিল কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রথা ভেঙে সেনাবাহিনী থেকে এই প্রথমবারের মতো সম্ভবত যে সেনাবাহিনীর কোনো পরিবারের সদস্য সেনা কবরস্থানে দাফন হবে না এই অনুমতিটি পায়নি তো শেষ পর্যন্ত আরাফাত রহমান কোকো জিয়াউ রহমানের ছেলে ছোট ছেলে তার লাশ দাফন হয়েছে বনানী কবরস্থানে যেখানে বঙ্গবন্ধু পরিবারের অনেক সদস্য সেখানে সমাহিত অবস্থায় আছেন আধ্যাত্মিক প্রশ্নটি হচ্ছে সেই জায়গা থেকে আমাদের যদি একই জায়গায় যেতে হয় তাহলে কেন এত হানাহানি এই প্রশ্নের আসলে কি জবাব দিব সাকি আপনি বলেন যে একই জায়গায় যে যেতে হবে এটা ওই নিঃশ্বাসটা বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ বুঝতে চান না আর বুঝতে চান না বলেই আজকের এই যে অবস্থা আজকে ডক্টর মাসুদ ভাই তিনি একটা পলিটিক্স করেন তিনি সেই পার্টির অবস্থানের পক্ষে যুক্তি দেখাবেন কথা বলবেন এটা খুবই স্বাভাবিক তিনি তার নেত্রী যিনি তিনি তার ভূমিকার বা তার পদক্ষেপের নিরঙ্কুশ ভাবে সেটার পক্ষে বলবেন এটা খুবই স্বাভাবিক এখন এখানে যদি আসলে বিএনপির কেউ থাকতো তাহলে মাসুদ ভাইয়ের কথাগুলো সরাসরি জবাব হয়তো তিনি দিতে পারতেন কিন্তু আমি একজন নাগরিক হিসাবে বা একজন সাংবাদিক হিসাবে এই মানবিকতার প্রশ্নটা যদি তুলি তাহলে প্রথম আলোতে গত পরশু দিন একটা কলাম ছাপা হয়েছে ডক্টর আসিফ নজরুল তিনি এই প্রধানমন্ত্রীর ছুটে যাওয়ার বিষয়ে ব্যাপক প্রশংসা করে তিনি লেখাটি লিখেছেন শেষ লাইনটা তিনি বলেছেন যে কিন্তু মা হিসাবে খালেদা জিয়ার মনে যদি এরকম একটা প্রশ্ন আসে যে যার কারণে আমি আমার সন্তানদের থেকে যার কারণে আমার সন্তান জীবিত অবস্থায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে পারে না আসতে পারে না যার কারণে আমার সন্তানকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় 
তার সঙ্গে কোন মাস সহজে দেখা দেবেন আমি জানি না মানে এটা আমি ওই লেখাটা থেকে প্রশ্নটাকে আমি কোট করলাম এটা তো সত্যি যে ওয়ান ইলেভেনের পরে যখন শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দুই ছেলে আটক হলেন গ্রেপ্তার হলেন ছাড়া পাওয়ার পরে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসলো তখন শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার হয়ে গেল আপনি সাংবাদিক হিসাবে জানেন সেই সংখ্যাটা দশ হাজারের উপরে আমি বিশ্বাস করি যে ডাক্তার মাসুদ ভাইও জানবেন সেটা যে গত ছ বছরে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে দশ হাজারের উপরে উপরে আপনার দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে অন্যদিকে অপোজিশন যারা আছে বিএনপি এবং তার মিত্ররা তাদের বিরুদ্ধে ওয়ান ইলেভেন সরকারের দায়ের করা যেসব মামলা ছিল সেই সঙ্গে তার দ্বিগুণেরও বেশি নতুন মামলা যুক্ত হয়েছে এবং তার এক কোকর ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য তাদের সকল পুরো মানে ওয়ান ইলেভেনের মামলা সব বহাল যেমন আছে সেই সঙ্গে আরও নতুন নতুন মামলা যুক্ত হয়েছে এবং অনেকগুলো মামলা রায় হয়ে গেছে সে কারণে কিন্তু তারা হ্যাঁ এটা প্রশ্ন উঠতেই পারে কেউ দুর্নীতি করলে তার বিচার হবে না কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের পরিসংখ্যান দেখে মনে হয় যে পৃথিবীতে সবচাইতে দুর্নীতিমুক্ত দলের নাম হলো আওয়ামী লীগ এই দলে কোনো দুর্নীতিবাজ নাই মানে যেভাবে মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে আমাদের দুর্ভাগ্য হলো কি আমরা বিএনপি আওয়ামী লীগ এই দুই পক্ষকেই দেখি যখন তারা ক্ষমতায় যান তখন তারা মনে করেন যে এই পাঁচ বছরের জন্য এই রাষ্ট্রের সকল সম্পত্তি আমার সকল ইনস্ট্রুমেন্ট আমার সকল ক্ষমতা আমার এখতিয়ার আমার এবং রাষ্ট্রের যত টাকা পয়সা রিসোর্স যা আছে সবই আমার এগুলো আমি এই যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসন সমস্ত কিছু আমার আমি আমার প্রয়োজন মতো আমার খুশি মতো যেভাবে ব্যবহার করা দরকার সেভাবে ব্যবহার করব আর এটা করতে গিয়েই জাতি হিসেবে আমাদেরকে এখন এক গভীর অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি জানি না শেষ পর্যন্ত আমরা এই অন্ধকার কিভাবে বাইপাস করব বা এটাকে এড়াবো মোকাবেলা করব এটা সময় হয়তো বলবে বাট এই মুহূর্তের বাস্তবতাটা হলো যে এই রকম প্রচন্ড সংকীর্ণ দলবাজি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমাদের গণতন্ত্র দূরের কথা গোটা রাষ্ট্র কাঠামো আজকে ভয়ঙ্কর এক ঝুঁকির মুখে আছে ভয়ঙ্কর ঝুঁকির মধ্যে আছে রাষ্ট্র কাঠামো আপনার কি মনে হয় এবং যদি আমি ওই আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক প্রশ্নটা যদি আপনাকেও করি যে যে কারণই হোক অনুমতি পাক আর না পাক একই স্থানে জিয়া পরিবারের এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের একই জায়গায় দাফন হয়েছে সমাহিত অবস্থায় আছেন আমাদের যদি গন্তব্য যদি একটি হয়ে থাকে তাহলে কেন এই হানাহানি সহিংসতা ভুলে যাওয়া উচিত প্রত্যেকে যদি মৃত্যুকে ভয় করে কারণ দেখেন জন্ম মৃত্যু হায়াত মৌত রেজেক দল চারটা কিন্তু আল্লাহ থাকে যদি আমরা মুসলমান হয়ে থাকি আমরা আল্লাহকে যদি বিশ্বাস করি তাহলে প্রত্যেককেই আমাদেরকে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করে এই জিনিসটা আপনি যে বললেন আজকে যদি বিশ্বাস করা উচিত আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে কোকোকে কেন সেরা কবরস্থানে মাটি দিতে দেওয়া হলো না এটা অনেকের ভুল ব্যাখ্যা আছে এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে সেনাবাহিনী একটা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আছে ওখানে একটা নিয়ম আছে যে যাদের বাবা মা সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন তারা যদি একুশ বছরের নিচে সন্তান হয়ে থাকে এবং তারা যে ডিপেন্ডেন্ট হয় ফাদার এবং মাদারের সঙ্গে তাহলে তাদেরকে মাটি দেওয়া যায় না মাসুদ ভাই আমি আইনের কপিটা আজকে আনিয়ে দেখেছি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের যেটা বলছি আইনের প্রশ্নটা আপনি কোথা থেকে আর্মি থেকে এনেছেন আমি জি আমি ওই কপিটা আনি প্রথম অফিস থেকে এনেছেন না অফিস থেকে কেন আইন তো কিনতেই পাওয়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের যেটা নিয়ম আছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সেটা নিয়ম হচ্ছে ফাদার এবং মাদার এরা দুইজনই এবং শ্বশুর শাশুড়ি যেটা বললেন সেটা অনুমতি নিয়ে মাটি দিতে পারে আর ছেলে পেলেদের ব্যাপারে সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছেন এরকম যে কোন সদস্য তিনি যে স্টেশনের আওতায় বসবাস করবেন তিনি তার স্ত্রী তার পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ি এবং তার সন্তান সন্ততি কেউ মারা গেলে তারা এই কবরস্থানে দাফন করতে পারবে আচ্ছা আমি একটা বলি আপনার কাছে ওটা আছে আমি নাম বলবো না সেনা সদর দপ্তরের কপি আমার কাছে আছে 
আমি আপনাকে দেখাবো ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আচ্ছা আপনারা যে সেটাতে এই রকম ভাবে লেখা আছে আপনাদের আইন আছে ঠিকই সেটাতে লেখা আছে যে কোন সেনা সদস্য ছেলে মেয়ে যদি 21 বছরের উপরে হয়ে থাকে এবং তারা যদি তাদের ইয়াতে মানে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থাকে অবশ্যই তাদের মাটিতে ওখানে মাটি দেওয়া যাবে আর নিচে থাকলে তো অবশ্যই দেওয়া যাবে কিন্তু কোকো এবং তারেক দুজনই কিন্তু তার নিজস্ব ব্যবসায় তারা কিন্তু মায়ের বাবার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না তারা তারা স্বাবলম্বী তারা এই এটি একটা প্রশ্ন এখন উনি যেটা বলেছেন ওটা আমি জানি না ওটা আমাকে দেখতে হবে এই কোর্সে আছে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার এটা নিয়ে কোনো কিছু করা ঠিক হবে না আমি আপনাকে দেখাবো আপনি আমাকে দেখাইন ওটা আমি আপনাকে ইয়াটা দেব আর যেটা বললেন আরেকটা যে সহিংসতা যেভাবে দেশের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে উনি একজন সাংবাদিক খুব ভালো কথা বলেছেন উনি নিউট্রালিটি মেইনটেইন করেন এটাও খুব ভালো কথা উনি বিএনপি আওয়ামী লীগ উনি যদি নিউট্রালি দেখেন আমি বলবো আমি যেহেতু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমি জন্মের থেকে করি আমি মেডিকেল কলেজ থেকে যখন আমি করি আমি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমি ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং এখন আওয়ামী লীগ করি আমি নীতির বাণে কথা বলবো হ্যাঁ আওয়ামী লীগের মধ্যেও দুষ্ট লোক আছে বিএনপির মধ্যেও দুষ্ট লোক আছে ও সব জায়গাতেই ইয়া হয় মানে দুর্নীতি হয় হানড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আপনি একটা উদাহরণ দেখেন এই যে আমাদের আমেরিকাতে এই যে লতিফ সিদ্দিকি যে ব্যাপারটা বলল এখানে সঙ্গে সঙ্গে উনি কিন্তু খুব ক্লোজ ছিল মানে আওয়ামী লীগের একজন প্রিসিডিয়াম সদস্য ছিলেন ওনাকে ওখান থেকে বের করা দেওয়া হলো মন্ত্রিত্ব থেকে বের করা দেওয়া হলো জেলখানায় অ্যারেস্ট করা হলো এবং জননেত্রী বলেছে যদি কেউ কোনো প্রমাণ দিতে পারে যে সে দুর্নীতি করছে এবং ওনার একার দ্বারা সব কিছু দেখা সম্ভব নয় ওনার প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট আছে এখন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট এখন বাংলাদেশকে ওইভাবে যেতে হলে স্তর বাই স্তর আসবে আমেরিকার মতো স্টেজে আসতে হলে কিন্তু উনি তো আনার চেষ্টা করতেছেন এখন আমরা যদি পদে পদে বাধা দিই তাহলে তো চলবে না টাইম দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে উনি বলেছেন করা হচ্ছে না দুর্নীতির অনেকেই করা হচ্ছে বাংলাদেশে দুর্নীতির ইয়া হয়ে গেছে সব কিন্তু তারপরেও তো বাংলাদেশে উন্নতি হচ্ছে এই গত ছয় বছরে যে উন্নতি হয়েছে আপনি দেখেন কৃষি ক্ষেত্রে এবং ইয়ে ক্ষেত্রে কি বলে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আড়াই কোটি বই যেখানে ফ্রি দেওয়া হয়েছে যেখানে কৃষি ক্ষেত্রে আজকে বাংলাদেশ আজকে খাদ্যের সংসর্গ চাউল বিদেশে রপ্তানি করছে এবং সব কিছুতে তারপরে গার্মেন্টস চিন্তা করেন আজকে আচ্ছা মাসুদ ভাই আমরা কি এই উন্নয়নের কারণে ডেমোক্রেসি কে কম্প্রোমাইজ করব সিটিজেন সিভিল রাইটস কে কম্প্রোমাইজ করব এখন সিভিল রাইটস কেন হচ্ছে এটা তো রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে দুইটা দলের জন্য রাইট হ্যাঁ আমি সেই প্রশ্নই তো আপনার কাছে এখন দুইটা দলের জন্য হচ্ছে তো এখন আমরা সরকারি দলে আওয়ামী লীগ আছে বিরোধী দলে এখন ইয়া নাই কি বলে বিএনপি নেই আছে বিএনপি একটা সর্ববৃহৎ দল আওয়ামী লীগের পরে এটাকে স্বীকার করতেই হবে এবং আপনি বিএনপি যদি এখন জামাতের সঙ্গ ছেড়ে দিত তখনও এখনও যদি সঙ্গ ছেড়ে এই যে বিশ পার্সেন্ট যে ধরা পড়েছে একশো পার্সেন্ট যে লোক ধরা পড়ছে আশি পার্সেন্ট লোক হচ্ছে জামাতে বিশ পার্সেন্ট বিএনপি একটা আশি পার্সেন্ট প্রশ্ন তারা বোম বাড়ানোর বোম বাড়ানো এই যে কাজগুলো করছে বোম দিয়ে মানুষকে হত্যা করছে মানুষকে জারাও পড়াও করতেছে এটাকে তো বন্ধ করতে হবে এটা যদি কন্টিনিউ না করে তো দেশ তো অন্যদিকে চলে যাবে তাহলে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন যে এই যে জ্বালাও পোড়াও হচ্ছে এই যে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে সেটা বিএনপি করছে না জামাত ইসলামী করছে বিএনপি জামাত এখন বিএনপি জামাতের সঙ্গে বিএনপি যদি আজকে জামাতের সঙ্গে ছাড়ে কালকে এটা বন্ধ হবে বিএনপি জামাতের সঙ্গে যদি আজকে ছাড়ে কালকে এটা বন্ধ হবে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বিএনপি যদি জামাতের সঙ্গে ছাড়ে এটা যদি কালকে বন্ধ করে উইড্র করে কিন্তু করবে না তারা এটাও বলছি আমি তারা যদি করে দেশে কালকে শান্তি চলে আসবে ইলেকশনের কথা বলছে ঠিক আছে বসুক তারা মধ্যবর্তী নির্বাচন মধ্যবর্তী পনেরোই আগস্টে পনেরোই পাঁচই জানুয়ারিতে যে ইলেকশনটি হয়েছে সেখানে একশো বাহান্ন জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে তাদেরকে ডাকা হয়েছে টেলিফোন করেছে শেখ হাসিনা ওনারা আসেন নাই ঠিক আছে একশো জন প্রার্থী যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে এখানে কি কথা কোনো কথা উঠেছে উঠে নাই উঠে নাই একশো উনিশ জন প্রার্থী তারা এখানে ডেমোক্রেট ইয়ারা ইয়ারা বলে রিপাবলিকান জানে এখানে দিলে আমরা কিছু কোনো করা নাই ঠিক আছে এখন পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশনে বিএনপি বলতেছে তারা জিততে পারতো এই পারতো শেখ হাসিনা এই করছে তিনবারের ইয়ে করেছে তিনবারে কি বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিন্তু শেখ হাসিনা যখন তিনবারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওটা শেষ হয়ে গেছে দ্যাটস পাস্ট এখন কথা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে একটা স্ট্রং ইলেকশন কমিশন শেখ হাসিনা ইয়ে করবে শেখ হাসিনা বলে দিয়েছিল যে বারোটা মন্ত্রী তোমরা নাও বারোটা আমরা এবং হোম মিনিস্ট্রি আপনি যদি আমার কথা হচ্ছে কাম টু দ্য পয়েন্ট একজনকে আপনি পাওয়ারের জন্য আপনি এরকম যদি ফাইট করেন যে
কৃষক শ্রমিকের ভোট নিয়ে তারা বিচার থেকে উঠে আসছে জি তাদের কোনো এটার কোনো ক্যান্টনমেন্টের তৈরি বিভিন্ন দিন উঠতে যে পার্টি আরো আপনার কাছে কথা শুনবো আপনাকে একটি প্রশ্নও আমি করতে চাই আপনি যেটি বলছিলেন যে জামাতে ইসলামীকে ছাড়তে হবে বিএনপি কে সেটি কোন প্রসঙ্গে সেটি আমি আপনাকে এই যারা প্রসঙ্গ সব প্রসঙ্গে আমি বিরতির বিরতির পরে সেটি কি নাশকতার কারণে নাকি জামাতে ইসলামী একটি যুদ্ধাপরাধী দল সেই হিসেবে কোন বিষয়ে আসলে বিএনপি কে আরেকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গ ছাড়তে হবে বলতে চাইছেন এই শুনবো আমরা আপনার কাছ থেকে মনি হায়দার আপনি একটি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন আপনার প্রশ্নটিও আমরা শুনবো দর্শক মনির হায়দার একটি প্রশ্ন করতে চেয়েছেন ডাক্তার মাসুদুল হাসানের কাছে আমরা সেই প্রশ্নটিও শুনব এবং মাসুদুল হাসানের কাছে আমি যে প্রশ্নটি করেছি তার কি জবাব সেটিও আমরা শুনব দয়া করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি सुविधा দেশে যখন টাকা পাঠাই তখন আমি সোনালী এক্সচেঞ্জ থেকেই পাঠাই আমিও তাই সোনালী এক্সচেঞ্জ সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ পৌঁছে দেয় অতি দ্রুত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় এর মাধ্যমে অর্থ পাঠালে দেশেরও লাভ সোনালী ব্যাংকের বারোশোরও বেশি শাখায় স্পট ক্যাশ এবং ব্যাংক হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা পৌঁছে যায় অন্য যে কোনো ব্যাংকেও টাকা পৌঁছে যায় দ্রুত সোনালী এক্সচেঞ্জের অর্থ যায় বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসীদের সেবা দিয়ে আসছে কস্তুরি কাবাব অ্যান্ড গ্রিন বাংলাদেশি পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান হালাল কুইজিন ট্যাক্সি ভাইদের জন্য রয়েছে বিশেষ আয়োজন আমরা ক্যাটারিং ও হোম ডেলিভারি করে থাকি কস্তুরি কাবাব অ্যান্ড গ্রিল ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ বিটুইন টোয়েন্টি এইট অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন্থ স্ট্রিট নিউ ইয়র্ক ফোন টু ওয়ান টু সেভেন সেভেন নাইন ওয়ান থ্রি নাইন সেভেন নাইন ওয়ান সেভেন ফোর ওয়ান টু থ্রি থ্রি সেভেন ওয়ান হাই আম ডাক্তার ইভান খান Welcome to Khan's. Khan's tutorial is New York's number one tutorial for Common Core, Citywide ELA and Math, Summer Program, SAT, Regents, and the exam for Stuyvesant, Bronx Science, and Brooklyn Tech. Visit any of our 10 locations at Jackson Heights, Astoria, Castle Hill, Parkchester, Brooklyn, Jamaica, Sutphin, Ozone Park, Richmond Hill, and Floral Park. For higher test scores, send your child to Khan's tutorial where we educate for life. Call today. দর্শক আপনারা দেখছেন টাইম টেলিভিশনের নতুন আয়োজন টাইম পলিটিক্স আমরা আলোচনা করছি বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে আছেন দুজন অতিথি সঙ্গে আছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং শেখ কামাল স্মৃতি সংসদের প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার মাসুদুল হাসান এবং আছেন সিনিয়র সাংবাদিক মনির হায়দার যেটি বলছিলাম বিরতির আগে যে মনির হায়দার একটি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন ডাক্তার মাসুদুল হাসানকে আমিও একটি প্রশ্ন করেছিলাম ডাক্তার মাসুদুল হাসানকে তো আপনার প্রশ্নটি যদি আপনি ডাক্তার মাসুদুল হাসানকে করেন না ঠিক প্রশ্ন আসলে একটি না প্রশ্ন তো হাজারটা সাধারণ মানুষের মনে কত প্রশ্ন কিন্তু এইসব প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য বাংলাদেশে কেউ আছে না বাংলাদেশের বাইরে যারা আওয়ামী লীগ বিএনপির পলিটিক্স করেন তাদের মধ্যে কেউ আছে এই আমি সম্মান রেখেই বলছি এই দুই দলের একদম সকল পর্যায়ের নেতাদেরকে আপনারা যখন নাগরিকদের মনের প্রশ্নগুলো করবেন আমি আপনি বা যে কেউ তখন তারা করবে কি ওই প্রশ্নটাকে অ্যাভয়েড করে তাদের গদ মাথা কিছু রাজনৈতিক বক্তিয়ার দিকে চলে যায় সবসময় 
তো এই কারণে ঢাকার বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে যখন কথা বলতাম তখনও দেখেছি যে পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে বসলে এই একটা বা দশটা কোনো প্রশ্ন করে কোনো জবাব কখনো পাওয়া যায় না কিন্তু পলিটিশিয়ানদের সঙ্গেই তো আমাদেরকে চলতে হবে পলিটিশিয়ানরাই তো আমাদেরকে চালান দেশ দেশকে চালান কোনো সন্দেহ নাই যে কোনো রাষ্ট্র পলিটিক্সের মাধ্যমেই চলতে হবে কারণ আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি গণতন্ত্র চর্চা করবার জন্য তো পলিটিক্সের বাইরে আর কোনো এলিমেন্টস নাই কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিশিয়ান্স এরাই তো একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো দাঁড় করাবেন গণতন্ত্র চর্চা করবেন একটা গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করবেন কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমি বলছি বাংলাদেশের আজকের সো কল পলিটিশিয়ানদের আমি প্রথমত বাংলাদেশে এখন এই যে আওয়ামী লীগ বিএনপির যে পলিটিক্স চলতেছে এটাকে আমি পলিটিক্স মানতেই নারাজ পলিটিক্সের যদি সেই গোড়ায় যায় থিওরির কথা পলিটিক্স বলা হয়েছে সমাজবাসীর কল্যাণে একটা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে পলিটিক্যাসিস ল্যাটিন শব্দ তো এখন যেটা করা হচ্ছে আওয়ামী লীগ বিএনপি যা করছে এটা কি সমাজবাসীর কল্যাণে কোনো সংঘবদ্ধ চেষ্টা এটা হলো আমি মাসুদ ভাইকে বলছি না মাসুদ ভাই আপনাকে পার্সোনালি আমি এটা বলছি না কিন্তু বাংলাদেশে যারা আছেন দুই দলের বড় বড় পদ পদবিতে এদের প্রায় সকলেই দুই একজন বাদ দিয়ে দুই চারজন বাদ দিয়ে প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত ধান্দাবাজির অংশ হিসাবে এই দলগুলোর পদ পদবী দখল করে আছেন এদের নিজেদের ভাগ্য ফেরানো নিজেদের ক্ষমতা দখল করে রাখা ক্ষমতা ভোগ উপভোগ করা এবং মানুষকে শাসন এবং শোষণ করবার জন্য এরা এই কাজগুলো যুক্ত হয়েছেন এখানে সমাজবাসের কল্যাণে কল্যাণ চিন্তাই তাদের মধ্যে নাই সুতরাং যদি থাকতো তাহলে তারা এগুলো এত দায়িত্বহীন হতে পারতেন না এত স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না এত লোভী এত মানে কি বলবো যে এত অনেক ক্ষেত্রে বলা যায় যে তারা উম্মাদের মতো আচরণ করেন কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সমস্ত সভ্যতা ভব্যতা সব হারায় ফেলেন যাই হোক আমি যে প্রশ্ন মাসুদ ভাইকে তখন করতে চেয়েছিলাম একটি প্রশ্ন এই যে ধরেন ঢাকাতেও দেখি আপনাদের নেতারা সবাই কথায় কথায় প্রত্যেকটা কথায় সংলাপ পরে আগে জামাতকে বাদ দিয়ে আসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা পরে আগে জামাতকে বাদ দিয়ে আসো আচ্ছা জামাত দুটো অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আপনি বললেন একটা হলো তারা বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছে এই দলটিকে তো আওয়ামী লীগ প্রথমত নিষিদ্ধ ছিল এটা ঠিক স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু সরকার নিষিদ্ধ করেছিল ছিয়ানব্বই সালের আগে কিন্তু আওয়ামী লীগ এদের সঙ্গে এদেরকে সঙ্গে নিয়ে কিন্তু বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল আপনার মনে থাকবার কথা আমাদের সবার মনে আছে এবং দিনের পর দিন আওয়ামী লীগ নেতারা ইনক্লুডিং শেখ হাসিনা এই জামাত নেতা নিজামি এদেরকে পাশে নিয়ে বসে মিটিং করেছে তারপরে তারা ইলেকশন একসঙ্গে করে নাই জোটবদ্ধভাবে করে নাই কিন্তু এক যুগপথ করেছে বিএনপির বিরুদ্ধে যে কারণে সেবার বিএনপি কিন্তু মানে বিএনপিও হেরে গেছে জামাতও মাত্র তিনটা আসন পেয়েছিল আপনার মনে থাকবার কথা ক্ষমতা আসার পর ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ কিন্তু এই জামাতকে নিষিদ্ধ করারও কোনো উদ্যোগ নেয়নি যুদ্ধাপরাধের কোনো বিচার করেনি যেহেতু সেবার জামাত তাদের সঙ্গে ছিল একটা সফট কর্নার জামাতের প্রতি তাদের ছিল পরবর্তীকালে জামাত ইসলাম যখন বিএনপির সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধল এবং দু হাজার একের নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় চলে গেল বিএনপির অংশীদার হয়ে মন্ত্রী হয়ে গেল তখন আওয়ামী লীগ কিন্তু এই কথাটা নতুন করে বলা শুরু করলো আচ্ছা ভালো কথা বলছে আওয়ামী লীগের স্ট্যান্ড মাসুদ ভাইদের তো জামাত ইসলাম একটা নিন্দিত শক্তি একটা খারাপ শক্তি সেই শক্তির সঙ্গে জোট করবার কারণে তো জনগণ বিএনপি কে প্রত্যাখ্যান করবে তো এটা তো আপনাদের জন্য ভালো আপনারা আপনারা নিজেদের ভালো চাইছেন না কেন আপনারা বিএনপির ভালো করতে চান কেন একদিকে আমরা দেখি প্রতি মুহূর্তে আপনাদের নেতারা বলতেছে বিএনপি একটা সন্ত্রাসী শক্তি এটাকে নিশ্চিন্ন করে দাও আবার আপনারা বিএনপি কে সুপরামর্শ দিচ্ছেন যে জামাতকে ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের ভালো হবে আরেকটা হলো তো এই জামাতকে তাহলে আপনারা নিষিদ্ধ করছেন না কেন আপনারা হিজবুত তাহরির কে নিষিদ্ধ করেছেন আপনারা জামাতুল মুজাহিদিন কে নিষিদ্ধ করেছেন জামাতকে নিষিদ্ধ করবার জন্য কোর্টে যাইতে হয় আমিও বলেছিলাম যে আপনি যে জামাতে ইসলামীকে বিএনপির থেকে চলে আসতে বলছেন বা তাদের সঙ্গ ছাড়তে বলছেন সেটি কোন প্রসঙ্গে বলছেন যুদ্ধ অপরাধী দল হিসেবে নাকি নাকি সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দল হিসেবে এই বিষয়টি একটু জানতে চাই পরিষ্কার করে প্রথম কথা হচ্ছে জামাতে ইসলামের কথাটা একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি সর্বপ্রথমেই বলবো যে সেটা হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধী দল নাম্বার টু যত সন্ত্রাসী কাজ বঙ্গবন্ধু উনিশশো পঁচাত্তর সালে কিন্তু জামাতে ইসলামী কোনো নেতাকে অনুমতি দেননি আসার জামাতে ইসলাম পার্টিও কোনো ছিল না সবাই পালিয়ে পাকিস্তানে ছিল জি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে প্রেসিডেন্ট জিয়া এদেরকে সবাইকে অনুমতি দেয় বাংলাদেশে ঢুকার ছাড়পত্র জি এবং গোরাম আজমের মতো লোক নিজামির মতো লোক যারা বাংলাদেশ কখনো চায় নাই আমাদের মা বোনের উপর হত্যা করেছে আমাদের উপরে গুলি চালিয়েছে সব কিছু করেছে তারা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ নিয়ে গাড়ি করে তারা চড়ে বেড়ায় অ্যাজ এ ফ্রিডম ফাইটার আমরা মুক্তিযোদ্
কোনো অংশ গ্রহণ করতে পারবে না এবং আমাদের প্রজন্ম জামাতে ইসলামকে এখন মনির ইসলাম উনি বলেছেন এখন যে এটাকে কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না হ্যাঁ নিষিদ্ধ করা হবে কোর্টের ইয়ে মতে নীতিভাবে কোর্টের ইয়ে মতে নিয়মভাবে নিষিদ্ধ করা হবে আপনারা দেখেন আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দেই বঙ্গবন্ধু হত্যা বঙ্গবন্ধুকে যারা হত্যা করেছিল তাদেরকে কিন্তু শেখ হাসিনা অ্যারেস্ট করে প্রত্যেক দিন পরের দিনই কিন্তু সামারি মিলিটি করে মেরে ফেলতে পারতো কিন্তু করেনি সেটা কিন্তু জেনারেল জিয়া যখন জিয়াকে মারা হলো জেনারেল প্রেসিডেন্ট সাত্তার তখন তাদেরকে ধরে উইদিন টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ সামরিক অফিসারদের সব মেজর লেফটেন্যান্ট কর্নারদের গুলি করে মেরে ফেলল উইদিন কাপল অফ ডেজ বাট বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের শেখ হাসিনা ধরে তাদের বিচার করে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট যে তাদের কিন্তু ফাঁসিতে শেখ হাসিনা কিন্তু মারেনি আমাকে শেষ করতে দেন তারপরে আপনি দেখেন এই যে সিস্টেমটা আসছে জামাতকে বিএনপিকে আমরা কেন বলছি বিএনপিকে বলছি জামাতের সঙ্গ ছাড়তে যে জনগণ কেন করে না আরে জনগণ কয়টা জনগণ রাস্তায় যা বোমাবাজি করে কয়টা জনগণ এখন ইন্টারেস্ট এখন বাংলাদেশে এরকম গন্ডগোল হোক আজকে আজকে যদি বিএনপি অবরোধ ঘটনা অবরোধের কথা কি আজকে যদি এই জারাওপড়া ইয়ের কি বলে আপনার এই জারাওপড়া রাজনীতি যদি বন্ধ করে আপনি দেখেন কয়টা লোক আসুক রাস্তায় কয়টা লোক আসে বলে যে আমি ইলেকশন চাই মধ্যবর্তী ইলেকশন কেউ চায় না নোবডি এলস সবাই শান্তি চায় হ্যাঁ রাজনীতির কথা বললে রাজনীতির মাধ্যমে বলতে হবে রাজনীতির মাধ্যমে হলে কথাটা কি এখানে কোনো জারাও পড়াও চলবে না জি কোনো জারাও পড়াও চলবে না জারাও পড়াও চলতে গেলে আজকে যেভাবে আমার মা আজকে বার্ন ইউনিটে যেভাবে জোরে মরতেছে ওদের বদ্ধ আজকে দেখেছেন কিনা ওই যে হিন্দু ড্রাইভারটা সিলেক্ট থেকে আসা করে মারা গেছে আরো দুজনের আরো দুজন তারা কি কি ধরনের কথা বলছে আল্লাহর কাছে ভগবানের কাছে তারা দোয়া করেছে আমার কথা হচ্ছে বিএনপির নেতারা তারা নাই তারা ঘরের ভিতরে খালেদা জিয়া ওনার ছেলে মারা গেছে উনি আহত উনি ইয়াতে উনি বসে আছেন ওখানে ভিতরে কিন্তু কষ্টটা কার হচ্ছে সাধারণ জনগণের যার নাকি কেউ নাই সে দিনে রায় ড্রাইভাররা যাচ্ছে এটা কখনই আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এটা সংযোগ করতে দেবো আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বলবো শক্ত হস্তে এটাকে দমন করুন দমন করার একটাই রাস্তা আছে দেখা মাত্র তাকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং ওইখানে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক সেই বিষয়টি দেখা মাত্র গুলি করারও কথাবার্তা চলছে এবং আজকে আমরা যে সংবাদটি পেলাম যে পুলিশের কাছ থেকে একটি ভ্রাম্যমান আদালত এসপির অধীনে তারা করার জন্য সারা বাংলাদেশে করার জন্য একটি প্রস্তাব রেখেছে যে এই নাশকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড রোখার জন্য যারা বোমাবাজি করবে যারা সন্ত্রাসী করবে তাদের তাৎক্ষণিক বিচারের জন্য এসপির অধীনে ভ্রাম্যমান আদালতের একটি পরামর্শ আছে আমি একটি বিষয় জানতে চাই যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে স্টেট ডিপার্টমেন্টে এবং ওয়াশিংটনে আপনাদের হোয়াইট হাউসের সামনে আমরা আপনারা কয়েকদিন আগে বিক্ষোভ করেছেন কিছুদিন আগে গতকালকেও আপনারা জাতিসংঘের সামনেও একটি র্যালি হয়েছে এবং সেইখানে আপনাদের দাবিগুলো ছিল এই নাশকতা বন্ধ এবং অন্যতম দাবি ছিল যে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে হবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার ক্ষমতায় আপনারা সরকারের জামাত ইসলামীকে রাজনীতিতে রাখতেও পারেন রাজনীতি নিষিদ্ধ করারও সেই ক্ষমতা হয়তো আপনাদের আছে সংসদেও একেবারেই আপনাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে আইন পাশ করার যে কোনো আইন পাশ করার সেটি না করে এইখানে আপনারা হোয়াইট হাউসের সামনে এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টে বিবৃতি দিচ্ছেন এবং তাদের কাছে দাবি জানাচ্ছেন এতে কি মনে হয় আপনাদের বিষয়টি এটি কি রাজনীতি থেকে জামাতে ইসলামীকে নিশ্চিন্ন করে দেয়া নিষিদ্ধ করে দেয়া এটি কি আওয়ামী লীগের কথার কথা নাকি আপনারা বিশ্বাসও করেন আমাদের এটা কোনো মতেই কথার কথা না আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের নেত্রী নিয়মকানুন ভাবে হাইকোর্টের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে অর্ডার করে জামাতকে নিষিদ্ধ করতে হবে আমি বলে দিলাম যে জামাতকে এভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে এটা তো চলবে না জামাতকে নিষিদ্ধ করতে হলে ওখানে অলরেডি ওখানে বলা হয়েছে এখন ওখানে আপনি দেখেন আজকে ওই গণজাগরণ মঞ্চ আবার নেমে গিয়েছে আবার সাধারণ কিন্তু গণজাগরণ মঞ্চ বা আমি বললেই এখান থেকে যদি আমি টেলিভিশনে বলি বন্ধ করেন শেখ হাসিনা জীবন আর শেখ হাসিনা ওই রকম লিডার নান উনি জননেত্রী শেখ হাসিনা আইনের মাধ্যমে আইনের শাসন আইন যেদিকে বলবে সেদিকে আমরা চলবো আইন যদি বলে এদিকে ইয়ে করো আমরা কিন্তু আমার একটা অনুরোধ বিএনপির কাছে যে জামাতের সঙ্গ ছাড়ুন যারাও পড়া রাজনীতি বন্ধ করুন আসুন সংলাপে বসুন না হলে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে 
শক্ত হস্তে সবকিছু দমন করার জন্য আমরা মুক্তি যোদ্ধারা সারা পৃথিবী থেকে আমরা প্রেসার জি ডাক্তার মাসুদুল হাসান আপনার কথা থেকে যদি ধরে নেই তাহলে আমি এটি বলতে পারি যে জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া সরকারের আছে প্রক্রিয়াধীন আছে আমি ফিরছি সাংবাদিক মনির হায়দার আপনার কাছে একটু প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে আমি যদি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক जमत के संगे ने जनगण ही प्रत्याख्यन कर लाभ आवी के प्रत्याख्यन करुक और ना करूक जनगण अलरेडी प्रत्याख्यन कर जनगण इतना चाय अपनारा जो पीएनपी के जीवित मुक्ति संख्या मुक्ति दल तादेत दौले खेताब धारी डॉजन डॉजन मुक्ति जुद्धा अच्छा आमी आपके क्या अच्छा आमी अपना नागुरे की शब्द आमी आपके आमी आपके के आमी आपके के आमी आपके के कथा बोली बीएनपी बोलो और आवामी लीग बोलो मुक्ति जुद्धा तादेत दौले आसे नो प्रॉब्लम आसे ऑनिक आमादेत दौले आसे ऑनिक किंतु आमी एक निश्चिन्न देवाले मध्य सामने बाबार मगज ए चोक लेगे स्प्रिंग बैनेट दिए बेर कर पाकिस्तान आर्मी बोल शेख मुजिब तेरा फादर है तक क्योंकि शेख मुजिब फादर अब द नैशन डिक्लेयर है मेरा फादर मेरा बजूमे खड़ा हुआ है शेख मुजिब इज द फादर अब द होल बांगाली नैशन तक हमारे बैनेट चाली हमारे स्प्रिंग बेर तरह के बेर कि जमार शिविर के सपोर्ट करते ही आज के आक्षेपर जन बोलते चाह बनपी के अनुरोध करते चाह अपना जमार शिविर संगचरण जाओ प्रार्थी संगचरण आसन बसन बांगलेश के एक रक्त दिए बिंदुमत रक्त बांगलेश के एक मुक्तिजुद्धे तथ्यमंत्री हासान हक इनू बोले कि आगे सप्ताह दुएक आगे एक मास आगे शेख खालेदा जिया के ग्रेफ्तार होते दल ताके काशिमपुर कारागारे नार मत डिसन की सरकार राजनीतिक दल हिसाब से समय प्रथम कथा हलो एक हासान हक इनुरा क्योंकि बंगबंधुर हत्याकांड प्रेक्षापट तैयारी सबाई जी मैं तरह दल जासद जी जी से कर्णल ताहेर और हासान हक इन सबा आज के हासान हक इनुके शेख हसना मंत्री कर बापर हत्यार पटभूमि तैरि कारी शेख हसना मंत्री कर कर्णल ताहर पूरा परिवार का पुनर्वसित कर भाइस चान्सलर कर एमपी कर जैक कारण करुक हासान हक इन तो शेख हसना मंत्री करना आज जेल सूपार नियोग दिल कब यो बुझलम ना मैंने काशिमपुर कारागार रेडी की रेडी ना ये तो तथ्यमंत्री तो क्या जेल सूपार जाने शेख हसना के अरेस्ट करा कि आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन मैंने स्वराष्ट्र मंत्रणालय क्या आईने को बेपार थे ल मिनिस्ट्री क्या हासान हक इन क्यों इनवल्व हलन मोबाइल पुलिस तो चाहिए पुलिस विजिबी रैब ए प्रशासन अन्न्य अंग के आवामी लीग गत छयरे निजे खुबी क्षुद्र दलियों संकीर्ण स्वार्थे 
বানাতে বানাতে এত বড় দানব বানিয়েছে যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সাহেব এখন বেঁচে থাকলে অবাক হতেন যে এর চাইতে বড় দানব বানানো যায় নাকি এই দানব একদিন আওয়ামী লীগকেও গিলে খাবে আমি বিশ্বাস করি আমি আশঙ্কা করি এবং রাষ্ট্রকেই গিলে খাওয়ার উপক্রম হবে এই দানবকে কিন্তু আর কখনো বোতলে ভরা অসংখ্য আমি আমি আপনাকে শুধু একটু শেষ করতে চাই সহিংসতার কথা এভাবে বলেন এই সহিংসতা তো আমরা এই দুই পক্ষের কাছ থেকে গত বিশ বছর ধরে সমান গতিতে দেখে আসছি উনিশশো সালে শনি রাখাতে প্রথম বাস পুড়িয়েছিল আওয়ামী লীগ সতেরো জন মারা গিয়েছিল দোয়েল চত্বরে সরকারি কর্মকর্তা ডেপুটি সেক্রেটারিকে দিগম্বর করে বিএনপির পতনের আন্দোলন কিন্তু আওয়ামী লীগ করেছিল সেরাটন হোটেলের পাশে বাস জ্বালিয়ে দিয়েছিল এরপর আবার যখন বিএনপি অপোজিশনে আসলো তারা এরকম সিএনজিতে পেট্রোল বোমা মারলো বাসে মারছে এখন তো প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে সেই সঙ্গে গত দুই সপ্তাহে এগারো জন মানুষকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে ক্রস ফায়ারের নামে সর্বশেষ গতকাল রাতে চাপাই নবাবগঞ্জে ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের একটা ছেলে যার বয়স পনেরো বছর তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে তেরো ঘন্টা পরে গুলি করে হত্যা করেছে মানুষের বুকে উনিশটা গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে যার সাত মাসের অন্তঃসত্তা স্ত্রী যার তিন বছর বয়সে একটা মেয়ে আছে তার বুকে পনেরোটা গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছে তারপরে বলা হচ্ছে ক্রস ফায়ারে মারা গেছে আমরা কিন্তু দুটোর একসঙ্গে নিন্দা করি না এটা হলো আমাদের সমস্যা আমি মনে করি আমাদের এখন রাজনীতিতে যে এই নির্মূল বা নিশ্চিন্ন করবার প্রবণতা দুই পক্ষ থেকে অবিলম্বে এটা বন্ধ করা না গেলে পেট্রোল বোমাও বন্ধ হবে না এবং এই দানবের গুলিও কিন্তু বন্ধ হবে জি আমরা দেখেছি যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় দুবার গ্রেফতার হয়েছিলেন বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনাও একবার গ্রেফতার হয়েছেন তারপরে আমরা অতি সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আমরা দেখেছি যে ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী সময়ে দুই নেত্রী গ্রেফতার হয়েছেন এবং তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে কিংবা অন্য একটি ভবনে কারাগার বানিয়ে সেখানে রাখা হয়েছে কিন্তু আজকে তথ্যমন্ত্রী বলছেন যে খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হবে এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কাশিমপুর কারাগারে এবং সেটি প্রস্তুত করা হবে এটার উত্তরটা আমি দিচ্ছি কারণ তথ্যমন্ত্রী এই জিনিসটা যেটা বলেছেন উনি কি আবেগে বলেছেন না সত্যিকারের উনি নিজে চিন্তা করবেন কারণ তথ্যমন্ত্রী বলতে পারতেন যে হয়তো খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করা হবে কিন্তু ওনার জন্য কাশিমপুর কারাগার রেডি আছে না ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার রেডি আছে আমি যাই না এই কথাটা যদি উনি বলে থাকেন আমরা ওনার বলাটা ঠিক হয় নাই ওনার বলা উচিত ছিল যে এরকম কাজ করতে হবে খালেদা জিয়াকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে উনি যে কিন্তু আমি বলবো খালেদা জিয়াকে অ্যারেস্ট তখনই করা যেতে পারে যদি কোনো তথ্য থাকে এবং সেটাকে প্রুফ দিয়া বলতে হবে যে হ্যাঁ খালেদা জিয়া বলেছে ওইখানে মারার জন্য টাকা দিয়েছে প্রুফ উইদাউট প্রুফ উইদাউট কিছু খালেদা জিয়াকে আমার মনে হয় না আমাদের সরকার এভাবে তাকে গ্রেফতার করে জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মাসুদুল হাসান এবং আপনাকে ধন্যবাদ সাংবাদিক মনির হায়দার আমি শেষ করতে চাই এটি বলে দর্শক সেটি হচ্ছে সরকারের এক গুয়েমির কারণেই হোক কিংবা বিএনপি জামাতের নাশকতা সহিংসতার ঘটনার কারণেই হোক আজ আমরা পুরো দেশ একটি কারাগারের মধ্যে বন্দী আছি আমরা কেউই এই কারাগারে বন্দী থাকতে চাই না সবাই মুক্ত হতে চাই নিশ্চয়ই আপনারাও চান এই প্রত্যাশা দেখে আজকে টাইম টেলিভিশনের নতুন আয়োজন টাইম পলিটিক্স এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন